Hello guys, in this video, I will explain about a 4-bit ring counter. Here counter means it is a sequential circuit which is used to count the sequence of the numbers with the 4 bits each. Count range is the sequence of numbers in a count. Is the, each number ki any bits undali and 4 bits undali. In the country, 4 bit counter and non kapati. Okay, so 4 bits the man maximum a sequence of any numbers in a count chay to under 2 power 4 combination of numbers. Okay, which is equal to 16. 16 and including 0 and the kapati 0 to 15 mathrame this call 16 and either under the number. Okay, so 0 to 15, 4 bits the LR represent just the moment 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 1, this quality. And if you put money, you sequence of numbers in T and A, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 1. This is just ordinary counter circuit. Okay, and this is not a synchronous counter, but it is asynchronous counter. This sequence will continue to be done. Okay, so this asynchronous or synchronous error is applied to the counter circuit. It will be synchronous or synchronous. It will be synchronous type of counter. It will be synchronous type of counter. It will be only first flip-flop to be applied to the remaining part. It will be the flip-flop output to be applied to the exit triggering. Then we can say that it is a synchronous asynchronous type of the circuit. Okay, the two types of the marla up counter on the in quote down counter on the up counter down counter. Allah there is the end day you have a sequence of numbers. So ascending order la on the up counter on the descending order la on the kind of down counter on the clear. These are basic counters. Okay, now we are going to third type of the counter that is called as a shift resistor counter. Third type of chassis, shift resistor counter. Shift resistor and a concept low, man came out on the end of data and a day, fix it come under the, if the suppose miru asynchronous or synchronous with this corner and condi, it is continuous count on the, lay the mod six this condi, suppose mod six counter define chari and a, you got a sequence in this call a zero to five one a the compulsory on dali, lay the mod 12 this condi, mod 12 one to zero to 11 no, and take a proper order low on dali, lay the suppose miru predefined chess corner and condi, mod Mod gani lete bit to ka kunda. Suppose miru zero, five, four, two ane sequence ni miru design che aliyan kunar. Ante miru munde define che spetko vale. Fixed ka munda ali sequence ani the. Okay, e type of fixed sequences ni count che tan kius che set mande circuit ni synchronous aare synchronous type of counter circuit santa ma. Ala ka kunda e sequence ani the fixed ka munda kunda. Ikar ke ala unta nanti every time change ho to unta nanti mata. Okay na ante mano e zero tarata five wasna predefine che ya karle. Automatic ga, waktu tanya taruh waktu waktu number asal ni. After some time ya, utan deh, mula same sequence repeat atau utan na generate ni tu punya sequence. Dan ni shift resistor counter antara. Clear? So, ipun ikat diin lor two words asal ni. Resistor ante ante ante. This is a temporary memory device. Ok, ante temporary memory device. Ante data ni deh temporary ga, matra me store atau utan deh. Indu ko ante shift ni prati sari ko ada data change atau utan deh. Khabatet temporary memory device antara. Shift ni nama ante kita different types of shifting use je itu. First one is right shifting, second one is left shifting, next rotate right shifting, and rotate left shifting. I concepts use je si mana data ni shift je skunto. You have a counter law, sequence of numbers and generate this code. Clear? I think you could have a mouth in a ring counter and number ring counter and a ring on a day around on the walk a shape on a day around on the ring on a day and a data and a shift just to well to not do we have to follow any one of these shifting operations a operation use just the monkey the rotate right in the at a ring like a work just in the end a rotate right operation use just the अतः मैं नंदे इन्दु कौन थे सपोज मेरे एग्जांपल दिस को ना रो ये कड़े एग्जांपल ले एंटे वन टू थ्री फोर वक्का फोर बिट्स दिस को ना रंटे वन जीरो जीरो वन दिस को ना रो ये पर राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन टेम होते हैं ये जीरो वजह से कड़े प्लेस होते हैं वक्के ईवन ने कड़े खेल पोते हैं ना बाइट � पंत लास होते हैं, सो दान नहीं वो अवर कम चेटा ना कहने जाता हूँ, टेट ये दे दे ये बैठक वाले पॉइंट इन दो डेटा एलिमिनेट चेस से हमो, आ डेटा ने दिस को चेस से इकड़ा ये एम्प्टी स्पेस लो मतलब मन फिल्टर्स को नट लेते मन के डेटा लास आने दे तब गोतों दान मटे, काबटे ये टाइप ऑफ़ काउंटर इनपुट का अप्लाई जैसे कुंठनाम का बटे दिस इज़ कॉल्ड एस रोटेट राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन अंतर 
క్లియర్ కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది షేప్ ఆఫ్ ది కనెక్షన్ వి షుడ్ డిఫైన్డ్ ఇట్ యాజ్ ఫోర్ బిట్ రింగ్ కౌంటర్ ఓకే దీన్ని రింగ్ కౌంటర్ అంటాము అలాగే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఉంది ఇంకొకటి షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కౌంటర్స్ లో టూ టైప్స్ అని ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రింగ్ కౌంటర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జాన్సన్ కౌంటర్ క్లియర్ జాన్సన్ కౌంటర్ కి ఇంకొక పేరు ఉంది దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ ఏం చేసాము ఈ లాస్ట్ బిట్ ని తీసుకొచ్చేసి ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము ఇలా కాకుండా కనెక్షన్ ని కొంచెం చేంజ్ చేస్తాం అంటే ఈ యొక్క నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ కాకుండా కాంప్లిమెంటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ని ఇన్పుట్ గా ఇస్తే దాన్ని ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అంటారు సో అది ఎలాగో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో రింగ్ కౌంటర్ గురించి నేర్చుకుంటాము క్లియర్ సో రింగ్ కౌంటర్ అంటే ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ ఎలా ఉండాలో ఫస్ట్ వి షుడ్ థింక్ అబౌట్ ది కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ది రింగ్ కౌంటర్ క్లియర్ సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేయాలి కాబట్టి మన యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో కూడా ఫ్లిఫ్ లాబ్స్ ని కూడా షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కాన్సెప్ట్ తో కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు కౌంటర్ అన్న రిజిస్టర్ అన్నా సరే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లిఫ్ లాబ్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తూ డ్రా చేయటమే అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫ్లిఫ్ లాబ్స్ కావాలి ఫోర్ బిట్స్ కౌంటర్ కాబట్టి ఫోర్ బిట్ టైప్ ఆఫ్ కౌంటర్ కాబట్టి ఫోర్ ఫ్లిఫ్ లాబ్స్ తీసుకున్నాము ఓకే మరి షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ రైట్ షిఫ్టింగ్ జరుగుతుంది కదండి కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్లిఫ్ లాఫ్ అవుట్పుట్ ని సెకండ్ దానికి ఇన్పుట్ గా అలాగే సెకండ్ అవుట్పుట్ ని థర్డ్ దానికి సో ఇలా ఒక సీక్వెన్స్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం లాస్ట్ ఫ్లిఫ్ లాఫ్ యొక్క నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ని ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాం దీన్ని రింగ్ కౌంటర్ అంటారు ఒకవేళ కానీ ఈ క్యూడి కాకుండా క్యూడి డాష్ నుండి ఇస్తే దాన్ని ట్విస్టెడ్ రింగ్ కౌంటర్ అంటారు అది ఒక్కటే చేంజ్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ కనెక్షన్ సేమ్ ఉండాలి అంటే ఇది సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ కౌంటర్ అనేది కాబట్టి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి క్లాక్ పాలసీస్ మస్ట్ కదండి కాబట్టి క్లాక్ పాలసీని ఇచ్చేస్తాం ఇది కామన్ గా అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కి కామన్ గా ఇచ్చాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ సెట్ టు బి సింక్రోనస్ టైప్ ఆఫ్ ది క్లాక్ పాల్స్ అన్నింటికి కామన్ గా ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముండాలి అంటే మరి కౌంటర్ అంటే మనకి ప్రీ స్టోర్డ్ డేటా అనేది ఉంటుంది కొంత అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు యూస్ చేసిన డేటా ఉంటుంది దాన్ని మొత్తం క్లియర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది క్లియర్ ఇన్పుట్ ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అంటే ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వర్క్ చేయాలి అంటే యూజ్ యూజువల్ గా క్లాక్ పల్స్ ఎనేబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది వర్క్ చేసేది కానీ ఈ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వితౌట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాక్ పల్స్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ క్లియర్స్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఓకే ఈ క్లాక్ పల్స్ తో దీని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమీ లేకుండానే డైరెక్ట్ గా ఈ యొక్క ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ ని క్లియర్ చేసేసింది అంటే అలాగే ఈ సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ థర్డ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఫోర్త్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నథింగ్ బట్ క్లియర్ మీన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ద డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ క్లియర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇట్ క్లియర్స్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు జీరో ఓకే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ ఇన్పుట్ కూడా ఉంది డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రీ సెట్ ఇన్పుట్ అంటారు ప్రీ సెట్ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏ ఉంటుంది అండి దానిలోనే ఉంటుంది ప్రీ సెట్ అన్నారు అంటే ముందు మనం సెట్ చేసుకోవటం అని అర్థం అంటే వితౌట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాక్ పాల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ సెట్స్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు వన్ అంటే మనకు అవసరం అయితే ఒకవేళ వన్ గా సెట్ చేయాలి అనుకోండి ఇనీషియల్ గా అంటే అసలు మనం కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయకముందు అప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది ప్రీ సెట్ ఇన్పుట్ యాజ్ వన్ ఓకే ప్రీ సెట్ ఇన్పుట్ వన్ ఇస్తే ఆటోమేటికలీ ఇట్ సెట్స్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టు వన్ ఓకే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ ఓకే నౌ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది కౌంటింగ్ ఆఫ్ ది నంబర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏం చేయాలి క్లియర్ చేయాలి కదా సో క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై ది క్లియర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది క్లియర్ చేసేటప్పుడు ప్రీ సెట్ ఎలా ఉండాలి అంటే జీరో ఉండాలి క్లియర్ ఏ ఒకసారి ఒక ఒకటి మాత్రమే యూస్ చేయాలి అందుకనే ఇక్కడ ప్రీసెట్ ని క్లియర్ ని రెండింటినీ కూడా బబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే పొరపాటున గానే ఒకవేళ రెండు ఒక
నెక్స్ట్ వెన్ యూ అప్లై ది క్లాక్ పల్స్ వన్ క్లాక్ పల్స్ వన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాము ఓకే సో ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వచ్చేసి యాక్టివేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ సో ఇనీషియల్ గా జీరో గా తమ ఉంది అన్నిటిలోనూ జీరో పెట్టేశాను నేను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చామో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ రావాలి ఇది ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఇది ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ సో ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు తెలియదు ఇది తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ నుండి లూప్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ ని ఇప్పుడు ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాను ఓకే జీరో ఉంది ఇప్పుడు క్యూఏ ప్రెసెంట్ వాల్యూ జీరో ఉంది వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ సో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది ఎందుకు అంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డీ ఫ్లిఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఓన్లీ అంటే డి లో ఏది ఉంటే అదే నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ లో వస్తుంది కాబట్టి డి లో జీరో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ సప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ జీరో వచ్చేస్తుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాక్ పల్స్ సప్లై సేమ్ క్లాక్ పల్స్ కదండి అట్ ఏ టైం ఏమవుతుంది మళ్ళా ఈ డీబీకి ఇన్పుట్ రావాలి కదా ఈ డీబీకి ఇన్పుట్ దీని ముందు స్టేట్ యొక్క అంటే దీని ముందు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క అవుట్పుట్ లో ఏదైతే ఉందో ప్రెసెంట్ స్టేట్ అదే ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా వచ్చింది ఇక్కడ జీరో క్లాక్ పల్స్ ఇవ్వటం తోనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్ లో జీరో వచ్చింది సేమ్ డిసి ఎక్కడ నుండి వస్తుంటే క్యూబి అవుట్పుట్ ప్రీవియస్ స్టేట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఈ దిస్ ఈస్ జీరో అగైన్ వెన్ యు అప్లై ది క్లాక్ పల్స్ ఇట్ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ సేమ్ ఫర్ డిడి ఆల్సో సేమ్ సో ఇట్ ఈస్ జీరో వాల్యూ సో దాట్ వెన్ యూ అప్లై ది క్లాక్ పల్స్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ సో ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినా సరే యూఆర్ గెటింగ్ ది సేమ్ జీరో 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 సో ఎన్ని హండ్రెడ్ టైమ్స్ అప్లై చేసినా సరే ఇవే రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ బ్రేక్ అనేది ఉండదు ఓకే కానీ మనకి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ రావాలి రావాలి అంటే కంపల్సరీ కౌంటర్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడ ఒక చోట ఇనిషియేట్ చేయాలి అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కండిషన్ లోనే బిఫోర్ అప్లైంగ్ ది క్లాక్ పల్స్ అంటే క్లాక్ పల్స్ జీరో ఉన్నప్పుడు క్లాక్ పల్స్ జీరో అంటే క్లాక్ పల్స్ ఏమి అప్లై చేయట్లేదు అని అర్థం అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇనీషియల్ సెటప్ ఈస్ జస్ట్ ప్రీ సెట్ ది ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు వన్ ఫస్ట్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని మాత్రమే నేను వాల్యూ చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫస్ట్ ఫ్లాప్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి వెళ్ళినటువంటి ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ ని నేను ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే అలాగే ఈ ప్రీసెట్ ఇన్పుట్స్ ఏదైతే మిగతా వాటికి ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా ఎరేజ్ చేసేసి ఓన్లీ నేను ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ గా మాత్రమే ప్రీసెట్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను త్రూ నాట్ గేట్ బబుల్ ద్వారా అలాగే ఈ క్లియర్ ఇన్పుట్ ని ఓన్లీ ఐఎమ్ అప్లైంగ్ టు ద రిమైనింగ్ త్రీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్ క్లియర్ ఓకే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇచ్చాము ఈ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇవ్వకముందు మరి ఇక్కడ కండిషన్ ఏముంటుంది ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా ఇది డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అంటున్నాము డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ అంటే అసలు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయకపోయినా సరే ఇట్ ప్రీ ఇట్ సెట్స్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు వన్ కాబట్టి ఇనీషియల్ గా ఇది వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లియర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి జీరో 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 దిస్ ఈస్ బిఫోర్ అప్లైంగ్ ది క్లాక్ పల్స్ వెన్ యూ అప్లై ది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ జీరో ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్పుట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశారు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ దిస్ ఈస్ ప్రీవియస్ స్టేట్ వాల్యూ ఇనిషియల్లీ సో ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ జీరో ఎందుకు అంటే డి లో ఏది ఉంటే అదే ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి జీరో వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిబి వాల్యూ ఏంటంటే ఈ వన్ ఇక్కడ ఉంది కదండి ఈ వన్ కాస్త ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా వచ్చింది సో ఇప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయడంతో ఏమవుతుంది ఈ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ గా వచ్చేస్తుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిసి ఏమవుతుంది దీని ఈ జీరో వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుతుంది అగైన్ వెన్ యూ అప్లై ది క్లాక్ పల్స్ దిస్ జీరో బికమ్స్ యాజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ సేమ్ థింగ్ ఫర్ డిడి ఆల్సో దిస్ జీరో ఈస్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ యాజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ జీరో క్లియర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఈ జీరో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ గా వచ్చింది దీని తర్వాత ప్రెసెంట్ ఇన్పుట్ గా జీరో వస్తుంది అంటే ఇలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం క్లాక్ పర్సెస్ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి ఎన్నిసార్లు అప్లై చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఏముంది వన్ జీరో జీరో జీర
అంటే ఎలా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి సర్క్యూట్ లోకి వెళ్ళి చూడాలంటే కష్టం కొంచెం ఎందుకంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం డెఫినెట్లీ అందుకనే మన కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ సో ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ గా వస్తుంది డీ ఫ్లిప్ ఆఫ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం రిజిస్టర్స్ లో ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇన్పుట్ లో ఏది ఉంటే అదే నెక్స్ట్ ఎయిట్ వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఈజీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి డీ ఫ్లిప్ ఆఫ్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎయిట్ వాల్యూ క్యూఏ ఏంటంటే డిఏ లో ఏది ఉంటే అదే వస్తుంది అని అర్థం ఇక్కడ ఓకే కాబట్టి ఈ క్యూడి ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బి ద ఇన్పుట్ టు దిస్ ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వెన్ యూ అప్లై ది ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ద సేమ్ విల్ బి అప్డేన్ అట్ ది నెక్స్ట్ ఎయిట్ వాల్యూ కాబట్టి ఈ జీరో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడికి ఏం రావాలి అంటే ఇది షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంతే కదండి ఇది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది కదా సేమ్ ఈ జీరో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది ఈ జీరో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది అలాగే నెక్స్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ జీరో వచ్చేసి ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్ లో ప్లేస్ అవుతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ ఈ జీరో వచ్చేసి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది ఈ వన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ జీరో వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను అగైన్ దిస్ జీరో మూవ్ టు ది లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ దిస్ జీరో బికమ్స్ హియర్ దిస్ వన్ బికమ్స్ హియర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను ఇప్పుడు ఈ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ లెఫ్ట్ మోస్ట్ లో ప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ఈ జీరో మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ జీరో ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఏదైతే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ ఉందో వన్ జీరో 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 సేమ్ సీక్వెన్స్ రిపీట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా లే వస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ సప్లై చేశాను అనుకోండి ఈ జీరో వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలి కదా ఈ వన్ ఇక్కడికి రావాలి ఈ జీరో ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ జీరో ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి వన్ జీరో 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 తర్వాత జీరో వన్ జీరో జీరో కదండి సేమ్ సీక్వెన్స్ రిపీట్ అయింది కదా సో ఇలా మనం ఒక రింగ్ కౌంటర్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సేమ్ వచ్చినట్లు ఫస్ట్ నెంబర్ యొక్క సీక్వెన్స్ చూద్దాం ఆ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ అండ్ డిస్మల్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఎయిట్ ఎందుకంటే ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ బైండరీ వేట్స్ వేసి చెక్ చేసుకోండి ఎయిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చింది అగైన్ మరల సీక్వెన్స్ రిపీట్ అయింది ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోర్ బిట్ రింగ్ కౌంటర్ యొక్క సీక్వెన్స్ ఎంత అంటే ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ఇది మనం జనరేట్ చేస్తే వచ్చింది అనమాట క్లియర్ అలాగే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫైవ్ బిట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకుంటారు క్లియర్ లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్తారు కాబట్టి మరలా ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ వస్తుంది క్లియర్ సో ఫైవ్ బిట్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ బైండరీ బిట్స్ లాగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కన్క్లూషన్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ కౌంటర్ ఇక్కడ కన్క్లూషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం ఫోర్ బి ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తీసుకున్నాం మరి సీక్వెన్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అయింది ఎక్కడ రిపీట్ అయింది అంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్ క్లాక్ పల్సెస్ క్లియర్ సో ఫోర్త్ క్లాక్ పల్స్ అయిపోయిన తర్వాత వి విగార్డ్ ది వన్ జీరో 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 ఓకే ఫస్ట్ నంబర్ అనమాట సీక్వెన్స్ లో ఫస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు అంటే కన్క్లూషన్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ రిక్వైర్డ్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ రిక్వైర్డ్ టు రిపీట్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ ద కౌంటర్ ఈజ్ ఫోర్ ఓకే అండి సో ఫోర్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్లాక్ పల్సెస్ అవసరమైనవి అని అర్థం సపోజ్ మీరు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి జనరలైజ్డ్ గా తీసుకుంటే అప్పుడు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ పడతాయి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రిపీట్ ద సీక్వెన్స్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ బిట్ రింగ్ కౌంటర్ క్లియర్ అదే మీరు ఫైవ్ బిట్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఎన్ని కావాలి ఫైవ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రిపీట్ ద సీక్వెన్స్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ బిట్ రింగ్ కౌంటర్ సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అప్డేటెడ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు రీచ్ అవుతాయి థ్యాంక్ సో మచ్